Baik teman-teman kita akan masuk ke bahasan kita pada kesempatan ini dan kita akan tutup insya Allah bahasan surga juga pada kesempatan ini dan jangan uh, berhenti untuk selalu mendengarkan masalah surga karena dia adalah janji positif dari Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita sudah selesai dalam bahasan kita tetap saja anda berusaha teman-teman sekalian untuk selalu mengulangi materi kita ya baik kita akan masuk ke bab ke 28 tentang masalah jumlah barisan ahli surga maksudnya Berapa banyak sih orang yang akan masuk ke dalam surga nanti ya. Ada sebuah hadis atau dua buah hadis diangkat oleh penulis dalam bab ini. Yang pertama hadis nomor 89 dari awal kita belajar. Buraidah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW. alaihi wasallam ahlul jannati isyruna wa mi'atu saffin. Thamanuna minha min hadhil umma wa arba'una min sa'iril umam. Ahli surga itu terdiri dari 120 saff. Sebanyak 80 saf di antaranya dari umat ini dan yang 40 lagi dari seluruh umat yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan jadi tempat halaman 89. Ya, halaman 89. Baik teman-teman sekalian. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keutamaan tersendiri. Ini mutiara yang pertama yang bisa diambil dari hadis. Dan memang ini umat ini teman-teman, kita dipilih oleh Allah SWT menjadi umat ini luar biasa. Semua orang yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW pasti mulia. Ya, apa saja para sahabatnya, karena sahabat Rasulullah SAW mereka mulia. Ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Nabi yang lain. Kemudian kota Madinah menjadi mulia karena Nabi SAW di sana. Kota Mekah karena Nabi SAW lahir di sana. Ya. Uh, istri-istri Nabi jadi mulia karena menjadi istri Nabi anak-anak Nabi ya kemudian lingkungan dan apa saja termasuk kita umatnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makanya kata Nabi SAW tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian mereka berharap jadi kita karena semua nabi-nabi mereka mengatakan akan ada nabi terakhir bernama Muhammad dia adalah nabi yang satu-satunya yang diutus untuk seluruh umat manusia sementara nabi-nabi yang sebelum beliau diutus untuk kaumnya sendiri gitu kan untuk kaumnya sendiri Maka uh, mereka semua berharap menjadi kita. Bahkan kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk Nabi-Nabi sebelum aku masuk. Dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Kita punya keutamaan. Dan bukan bukan cuma itu teman-teman. Yang luar biasa adalah kita akan menjadi mayoritas penghuni surga. Mayoritas penghuni surga. Perhatikan di sini, 120 saf ahli surga, 80 safnya, barisannya, itu dari umat ini. Bagaimana pembagiannya Allahu alam. Tapi umat ini 80 saf. Sisanya berarti 2/3 ya. Sisanya sepertiganya 40 saf dari 120 itu baru gabungan dari seluruh umat nabi-nabi sebelum kita yang beriman. Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana kemuliaan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas ini. Ya. Cukuplah kita termasuk orang yang uh, akan menjadi Umat Muhammad SAW dan akan masuk pertama masuk ke dalam surga. Belum lagi kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ada sebuah riwayat menjelaskan kata Nabi SAW, Nuh AS akan didatangkan. Kemudian dikatakan kepada Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan? Ya, dia mengatakan, iya. Datangkan kaumnya. Apakah pernah orang ini menyampaikan kepadamu, kepada kalian? Mereka mengatakan, kami tidak pernah kenal orang ini. Mereka berbohong karena takut masuk ke dalam neraka. kan gitu. Maka kita didatangkan umat Islam, kemudian memberikan kesaksian. Kita akan mengatakan, benar ya Allah, engkau telah turunkan dalam kitabmu Al-Quran. Dan kami baca, ya, dalam surah Nuh, dalam surah Al-Anbiya, ya, banyak surah-surah lain menjelaskan tentang, memang Nabi Nuh sudah menyampaikan kepada kaumnya. Hadis yang kedua, dan ini hadis terakhir dalam bab ini, yaitu hadis nomor 90 dari awal kita belajar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bertanya apakah kalian ridho menjadi seperempat penduduk surga ya kalau 1 juta berarti 250 juta eh, 250 ribu dari umat Islam maka kami menjawab ya berarti banyak sekali dari kita yang akan masuk surga kan insyaallah beliau bertanya apakah kalian ridho menjadi sepertiga ahli surga kalau 1 juta berarti 300 ribu sekian gitu kan Maka kata para sahabat, iya. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh ahli surga. Kalau satu juta lima ratus ribunya, kita semuanya. Ya. Hal itu mengingat surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Tidaklah kalian berada di tengah kaum musyrik, melainkan seperti sehelai rambut putih di atas kulit sapi hitam. Atau seperti sehelai rambut hitam di atas kulit sapi merah. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi 11 halaman 378 dan muslim jadi 3 halaman 
Artinya ya, kita akan menjadi setengah penghuni surga. Nah, ini luar biasa. Ya. Baik kita masuk ke bab ke-29. Ahli surga yang paling terakhir. Saya masuk ke dalam surga. Hadis yang nomor 91. Ya, dalam bab ini saya lihat cuma satu hadis yang diangkat tapi cukup panjang. Kita langsung bacakan dari Abu Hurairah. radhiyallahu anhu meriwayatkan para sahabat pernah bertanya wahai Rasulullah apakah kami akan melihat Rob kami pada hari kiamat nanti nanti kami akan lihat Tuhan enggak sekarang kan kita cuma dengar Tuhan namanya Allah kita tahu firmannya iya ada utusannya tapi kita tidak pernah lihat Allah kan maka para sahabat bertanya apakah kami akan lihat Rob kami nanti hari kiamat Allah terlihat enggak beliau sallallahu alaihi wasallam balik bertanya apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan kesulitan enggak melihat bulan purnama di pertengahan bulan biasa bulan hijriah ya. yang biasa kita dianjurkan puasa ya mulbi 13 14 15 ini biasanya bulan purnama apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan kata para sahabat tidak wahai utusan Allah maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan kalau ada matahari terang di siang bolong kemudian tidak ada awan apakah kalian kesulitan melihatnya kata para sahabat tidak ya Rasulullah Kata Nabi SAW, seperti itu pula kalian akan melihatnya. N-nya besar, kata ganti, Allah. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat, lalu diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutilah sesuatu itu. Kemudian di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti togut atau sesembahan selain daripada Allah. Apa saja itu, pohon, kabatu, dan seterusnya. Dan tinggallah umat ini yang di dalamnya terdapat kaum munafiknya. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman. Aku Rabb kalian. Mereka mengatakan, kami tetap di sini hingga Rabb kami datang kepada kami. Ketika Rabb kami datang, maka kami mengenalnya. Lalu Allah datang kepada mereka seraya mengatakan, aku Rabb kalian. Mereka mengatakan, engkau Rabb kami. Lalu dia menyeru mereka. Dan sirat atau titihan diletakkan di atas atau di antara dua daratan jahannam. Jembatan yang untuk menyampaikan kita ke surga, kan kita harus lewati neraka dulu ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Mamingkum illa wariduha. Tidak ada seseorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewati neraka itu. Kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik akan masuk langsung. Kalau orang beriman, mereka akan melewati sirat. Kalau yang harus lewat neraka dulu karena banyak dosanya, mereka akan jatuh. Kalau yang tidak harus masuk neraka, mereka akan lewat. Dan golongan-golongan ini sudah pernah kita sebutkan. Mereka ada yang lewat seperti kencangnya. Ya. Kilat cepat sekali dan semoga kita termasuk ini golongan pertama insya Allah. Kemudian yang kedua seperti menunggangi kuda, yang ketiga seperti orang berlari, yang keempat seperti orang berjalan. Kemudian amalnya melemah lalu dia e, tertunduk ya, sambil merangkak dan dia terkoyak baru kemudian dia sampai ke ujung daripada sirot itu. Intinya pada saat itu dibentangkan sirot di atas neraka. Lalu kata Nabi SAW, akulah Rasul pertama yang, menyeberangi, yang menyeberangkan umatnya. Jadi semua umat lain menunggu. Dan tak ada seorang pun pada hari itu yang berbicara kecuali para rasul. Ucapan para rasul hari itu adalah, Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan. Di neraka jahannam terdapat besi-besi runcing seperti duri sa'dan. Apakah kalian pernah melihat duri sa'dan? Ini kata Nabi kepada para sahabat, karena mereka tahu duri sa'dan itu ya. Duri yang tajam sekali. Mereka menjawab, ya. Maka beliau Wasallam menjawab, iya seperti duri sa'dan. Cuma tiada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya. Ya, jadi kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik, jatuh. Orang muslim yang masih banyak dosanya, timbangan amalnya lebih banyak dosa daripada amal solehnya, dia akan terkenyak nanti duri-duri yang menyambar dari neraka itu. Seperti duri sa'ad dan tajam. Mengait dia lalu menjatuhkan ke dalam neraka. Di antara manusia ada yang binasa karena amalnya, maksudnya perbuatan dosanya, dia masuk ke dalam neraka. Ada pula yang dihinakan lalu selamat. Maksudnya dihinakan dia kena ya. Koyakan-koyakan duri tapi dia tidak jatuh ke neraka. Karena dia sudah akan lolos ke surga. Cuma dosanya dulu banyak. Hingga ketika Allah hendak memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki dari ahli neraka. Maka Allah memerintahkan para mar- pada para malaikat agar mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Lalu para malaikat mengeluarkan mereka dan mengenali mereka lewat bekas sujud. Karena Allah mengharamkan pada neraka untuk melahap bekas sujud. Akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah hangus terbakar. Nah, jadi maksudnya terus saja orang dilemparkan dalam neraka sampai Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan siapapun yang pernah beriman kepada Allah. Pernah sujud kepada Allah dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi Allah alam berapa lama mereka di neraka dulu ya. 
Lantas disiramkan kepada mereka air kehidupan. Sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran air. Ya. Jadi maksudnya mereka dikeluarkan kemudian mereka ditaruh dalam sebuah sungai. Yang ada di depan surga dikenal dengan sungai kehidupan. Nanti di situ semua luka-luka bakar mereka, hangus mereka itu jadi sembuh. Ya. Mereka tumbuh kembali seperti tumbuhnya tanaman yang ada di saluran air. Kemudian Allah selesai mengadili di antara hamba-hambanya dan masih ada satu orang yang hendak yang berada masih ada satu orang yang berada di dalam di antara surga dan neraka. Ia adalah penduduk neraka yang terakhir masuk surga. Jadi orang ini orang yang paling rendah derajatnya di surga. Ya, orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Setelah dia enggak ada lagi. Dalamnya tinggal orang munafik, orang musyrik dan orang-orang kafir, ya. Lalu Allah pun mengatakan, wa, eh, dia pun mengatakan, "Wahai Rabb, Palingkanlah wajahku dari neraka pada saat dia dikeluarkan. Ya. Maka dia pun mengatakan, Ya Allah selamatkan aku dari api neraka ini. Karena baunya menggangguku dan apinya membakarku. Maka Allah bertanya kepada orang tadi, ahli surga yang paling terakhir masuk dari, keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Akankah bila aku melakukannya, maksudnya Allah bilang. Kalau aku penuhi apa yang kau bilang, kau minta jauhkan dari api neraka. Kamu tidak akan meminta selain daripada itu. Ia menjawab tidak demi keperkasaanmu. Karena dia merasa tersiksa sekian ribu tahun di neraka. Ya. Allahu alam berapa lama. Yang jelas dia merasa pokoknya selamat dulu dari neraka. Maka ia pun berjanji kepada Allah. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka. Tidak lagi lihat neraka sudah. Neraka juga sudah jauh. Tidak kelihatan lagi. Sudah tidak kedengar lagi gemuruh-gemuruh suaranya. Ya. Ketika ia menghadap ke arah surga, ia melihat keindahannya, maka ia diam sejenak, kemudian mengatakan, Wahai Rabb, sampaikan aku di pintu surga. Allah mengatakan, bukankah kau telah berjanji, tidak meminta selain yang telah kau minta. Jadi pada saat dia sudah tidak lihat lagi neraka, pas dihadapkan wajahnya ke depan, dia lihat surga. Surga dengan seluruh keindahannya, gitu kan? pintu gerbangnya, dayang-dayangnya, kebun-kebunnya, para ahli surga seperti raja-raja dan ratu-ratu yang mereka menikmati surga luar biasa gitu. Tapi dia minta, Ya Allah, sampai aku ke pintu surga. Allah bilang, kau kan sudah janji, tidak minta lagi. Maka dia mengatakan, Wahai Rabb, agar aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka. Nanti celaka aku kalau sampai aku sudah keluar dan neraka terus tidak masuk surga. Tadi dia belum lihat surga kan? Allah bertanya, akankah bila aku berikan apa yang kau minta, kau tidak akan minta lagi selainnya? Dia mengatakan, tidak demi keperkasaanmu. Aku tidak meminta selain ini. Ia pun berjanji kepada Rabbnya. Lalu Allah menyampaikannya ke di pintu surga. Sampai ke pintu surga. Tapi belum masuk nih. Baru depan pintunya. Ketika sampai di pintu surga. Ia melihat keindahannya berikut isinya. Berupa kesenangan dan kegembiraan. Maka ia diam sejenak. Lalu mengatakan. Wahai Rabb. Masukkanlah aku ke dalam surga. Allah berfirman. Kasihan kau wahai manusia. Betapa engkau ingkar janji. Bukankah engkau berjanji berkali-kali kepada aku. Tidak untuk tidak meminta selain apa yang telah engkau minta. Maka ia mengatakan. Wahai Rabb. Jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka. Artinya kalau sudah sampai depan pintu surga begini, lalu tidak masuk celaka benar ini, gitu kan? Luar biasa gitu. Ya. Maka Allah pun bertertawa kepadanya, kemudian mengizinkannya masuk surga. Seraya mengatakan berangan-anganlah. Kira-kira kalau kau masuk surga, kau pengen apa? Angan-angan, sampaikan semua. Maka ia pun berangan-angan. Pengen punya istana, pengen punya dayang-dayang, pengen punya ini, pengen semua dia mengkhayal gitu. Berangan-angan. Maka hingga ketika terputus angan-angannya, sudah enggak ada lagi yang dia bisa pikirkan, udah putus semuanya. Maka Allah mengatakan, itu untukmu dan semisalnya bersamanya. Maka itulah orang yang terakhir dari ahli surga yang masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari jadi dua, halaman 292. Dan Imam Muslim jadi tiga, halaman 81. Ya, sudah pernah kita singgung, ada riwayat yang mirip dengan ini teman-teman sekalian ya. Yaitu riwayat yang menjelaskan tentang masalah bagaimana nanti ahli terakhir, ahli surga, ahli surga yang terakhir keluar dari neraka. Dia akan keluar, pada saat dia keluar teman-teman sekalian, dia pun mengatakan sambil berdiri dia jatuh, sambil berdiri dia jatuh terus asap keluar dari tubuhnya. Kemudian dia pun berkata kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari neraka ini. Maka dia pun diselamatkan. Lalu Allah memperlihatkan kepada dari kejauhan sebuah pohon yang rindang. Ya, dia pun tertarik. Kemudian dia minta, ya Allah, aku akan ke pohon itu sampaikan aku situ. Lalu kata Allah, apa kau tidak akan minta yang lain? Dia bilang tidak. 
Lalu dia berjanji pada Tuhannya tidak akan minta apa-apa. Subhanallah, setelah dia menikmati pohon tersebut, Allah perlihatkan kepada dia ya, surga. Kemudian dia kagum melihat surga. Tapi dia sudah janji sama Allah tidak akan minta. Kemudian eh, dia pun mengatakan, Ya Allah surgamu, saya tidak minta yang lain. Kata Allah SWT, kau sudah janji tadi. Dia bilang, Ya Allah surgamu, saya tidak minta yang lain. Lalu Allah mengatakan, e, apakah kau ridho? Kalau aku berikan kau seperti yang dimiliki oleh Raja Dunia. Siapa Raja terkait dunia? Nabi Sulaiman AS. Baik, diberikan seperti itu. Ridho enggak? Suka enggak? Kata dia, tentu ya Allah. Cukup. Kata Allah, kau akan dapat yang semisalnya. Double. Dia bilang, cukup wahai Tuhanku. Kau akan dapat semisalnya. Terus saja Allah ulangi sampai sepuluh kali lipat dari yang dimiliki Raja terkait dunia. Itu yang terendah di surga. Saking gembiranya orang ini sampai dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia saking gembiranya sampai dia mengucapkan perkataan tersebut. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian. Kalau ini orang yang paling rendah derajatnya di surga, bagaimana, bagaimana dengan orang yang paling tinggi? Ya, semoga kita menjadi orang di surga yang tertinggi tentunya. Allah ma'amin. Yang terakhir teman-teman sekalian dalam bab masalah surga adalah bab ke-30. Keadaan surga lebih dari yang digambarkan. Hadithnya, ada beberapa hadith ya. Ada empat buah hadith dalam buku ini. Hadith nomor 92 sampai hadith nomor 95. Jadi 92, 93, 94, 95. Jadi empat, empat buah hadith. Hadith nomor 92 berbunyi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW. Qala Allahu azza wa jal. Ya. A'adattu li'ibadi ya salihina ma la aynun ra'at wa la udulun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Misdaku dharika fi kitabillah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiru min kurati ayun jazaan bima kanu ya'malun. Allah azza wa jal berfirman. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang salih, yang salih, yang patuh pada perintahku. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi bayangkan teman-teman yang paling indah di muka bumi ini yang pernah anda lihat. Dari pemandangan yang indah, mungkin dari atas pesawat, mungkin dari sebuah bukit yang tinggi, mungkin dari sebuah istana yang mewah. Anda nampak yang sangat indah. Itu miniatur, kecil sekali. Di surga nanti semuanya nanti kita terkagum-kagum, belum pernah mata lihat. Ya, belum pernah didengar oleh telinga yang didengar oleh telinga nanti di sana tidak pernah telinga dengarkan apa yang paling indah anda pernah dengar suara maka itu cuma di dunia di akhirat akan lebih indah dan tidak pula terlintas di hati manusia belum pernah dalam hatinya terlintas oh akan seperti ini di surga tidak bisa digambarkan bukti kata Nabi saw mengenai hal itu terdapat dalam kitab Allah atau Al Quran yang berbunyi Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini disebutkan dalam surah Sajirah ayat 17. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 8 halaman 515 dan Muslim jadi 17 halaman 166. Jadi semua akan terlihat dilihat nanti di surga belum pernah mata lihat. Kalau anda pernah lihat lelaki tampan, wanita cantik, bangunan mewah, kendaraan mewah, ya. Uh, kebun yang luas, uh, lautan yang indah, ya, langit dan segala macam. Semua ini teman-teman tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang akan dilihat di akhirat nanti. Anda pernah dengar suara merdu, indah, membuat anda nyaman pada saat mendengarnya? Misalnya orang tilawah Al-Quran, atau mungkin dia melantunkan sesuatu, syair-syair. Anda tertarik dengan itu misalnya. Maka di surga nanti akan anda dengarkan suara belum pernah anda dengar sebelum atau sebelumnya. Kemudian juga, semua di sana belum pernah terlintas dalam hati. manusia. Hadis yang kedua dalam bab ini hadis nomor 93 dari awal belajar, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW, tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Bukhari jilid 6 halaman 319. Ya, tempat cemeti tempat orang taruh anak panahnya, ya. Itu kan biasa aja orang biasa buat ya. Ini itu saja yang akan dipakai atau dimiliki oleh orang Orang-orang penghuni surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Anda bisa bayangkan? Bagaimana kalau Anda milikin Jakarta Timur? Sudah kayaknya luar biasa. Kalau Anda miliki lima wilayah Jakarta, Timur, Pusat, Barat, Utara, ya, Selatan, Anda sudah luar biasa. Anda miliki Indonesia, Pulau Jawa lah. Sudah bagaimana kayaknya? Bagaimana kalau Anda miliki Indonesia? Bagaimana kalau Anda miliki Asia? Bagaimana kalau Anda miliki seluruh ya yang ada di muka bumi ini? Seluruh benua yang ada. Itu kan luar biasa gitu. Nah nanti di akhirat teman-teman. Dan itu orang beriman begitu prinsipnya. Semua yang Allah jadikan di akhirat. Sesuatu yang kecil saja. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bahkan anda pernah dengarkan hadis tentang sunnah al-fajr. Salat dua rakat antara azan dan iqamah subuh. Kata Nabi SAW. Rakatai fajr. Khairu minat dunia wa ma fiha. 
dua rakaat salat sunnah fajr. Maka jangan pernah luput ini. Di rakaat pertama baca al-fatihah sama al-kafirun. Kul ya al-kafirun. Rakaat dua baca al-fatihah dengan kul huwallahu hat atau al-ikhlas. Kata Nabi SAW, dua rakaat sunnah al-fajr ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sampai para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Kalau mereka luput dari ibadah sunnah seperti ini saja. Maka sudah cukup membuat mereka sedih dibandingkan mereka kehilangan dunia ini. Hadis selanjutnya nomor 94 berbunyi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sungguh tali busur salah seorang dari kalian di surga lebih baik daripada segala yang diterbiti dan diterbenami oleh matahari. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 6 halaman 320. Ke saking indahnya barang itu ya. Sampai bisa mengalahkan bagaimana matahari terbit Anda lihat semua manusia suka dengan cahayanya kan. Oh apa matahari terbit sehingga kita semua mulai bisa beraktivitas. Juga panasnya itu belum terik. Begitu juga pada saat mau terbenam. Menjelang malam. Umumnya di waktu ini orang senang. Ya, dan ini juga bagus untuk kulit sebenarnya. Berasa matahari terbit, matahari terbit. Ini ada makna dari tafsir surah Al-Kahfi tentang masalah. Bagaimana gua mereka itu dimasuki cahaya matahari pada saat terbit. Dan juga pada saat terbenam. Sehingga menyentuh kulit mereka. Tapi intinya teman-teman sekalian. Ya, itu busur saja. Tali busur ya. Tidak terlalu ada nilainya sebenarnya kalau di dunia. Tapi itu di surga nanti lebih baik daripada semua yang diterbiti oleh matahari dan terbanam oleh matahari. Hadis yang terakhir dalam bab kita, yaitu hadis nomor 95. Alhamdulillah dengan ini kita sudah menutup ya, bahasan kita tentang surga. Yaitu Anas bin Malik r.a. meriwayatkan sabda Rasulullah s.a.w. ahli surga yang paling rendah derajatnya. Paling rendah, paling sedikit sedekahnya, paling sedikit sholatnya, paling sedikit puasanya, paling sedikit semuanya. Ya. Ahli surga yang paling rendah derajatnya untuk orang ya, yang dilayani atau akan dilayani dengan 10.000 ribu pelayan. Tangan masing-masing mereka membawa dua piring, yang satu terbuat dari emas dan yang satu lagi, yang tuan yang kedua terbuat dari perak. Hadis ini riwayat tabarani dengan sanat yang kuat, yang takkan juga oleh Al-Hafid uh, uh, Ibn Hajar dalam Fathul Bari, uh, di jilid 6 halaman 324. Artinya teman-teman, Anda pernah bayangkan, Anda punya banyak pegawai, ya. E, tapi kita bicara ini pegawai pribadi. Ya, mungkin staf pribadi, asisten pribadi, pembantu rumah tangga pribadi. Pelayan, itu namanya pelayan, khusus. Melayani saja. Untuk kebutuhan ada pribadi. Kan kalau di kantor kadang-kadang ada banyak ya. Ada untuk untuk umum, seperti security, seperti ada yang bagian listrik, bagian segala macam. Itu kan masing-masing ya. Artinya semua orang bisa menikmat. Tapi ini untuk Anda pribadi. Kita mungkin butuh satu orang, dua orang, tiga orang maksimal melayani kita sendiri sudah cukup untuk kita sendiri. Bagaimana kalau kita punya 10.000 ribu pelayan? Stand by. Semuanya beraktivitas untuk melayani Anda. Itu luar biasa kenikmatannya. 10.000 ribu orang ini bukan main-main. Ya. Seperti satu komunitas di pedesaan gitu kan. Semua itu adalah tunduk dan melayani Anda. Seperti itulah orang yang paling rendah di surga. Bagaimana dengan orang yang paling tinggi? derajatnya. Dan ingat, selama Anda masih hidup, Anda punya peluang untuk menjadi orang yang terbaik. Maka lakukan itu dan kejar itu teman-teman sekalian. Dan sederhana, kuncinya patuh kepada Allah. Kerjakan yang diperintahkan wajib dan sudah tinggalkan apa yang dilarang, maka Anda akan mendapatkan itu insyaAllah.